గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆఫ్ సార్ సిఆర్ఆర్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ ఏలూరు నా మన మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో సెకండ్ యూనిట్ అయినటువంటి మ్యాటర్ వేవ్స్ అండ్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్లో లాస్ట్ టాపిక్ అయినటువంటి హైసన్బర్గ్స్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం సో వేవ్ ప్యాకెట్ వేవ్ ప్యాకెట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పార్టికల్ విచ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ వేవ్ ఒక వేవ్తో అసోసియేట్ అయి ఉన్నటువంటి పార్టికల్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి వర్డే వేవ్ ప్యాకెట్ డీ బ్రోగ్లీ చెప్పినటువంటి హైపోథసిస్లో ఏదైనా పార్టికల్ సమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నట్లయితే దానికి వేవ్ అని ఉంటుంది కదా అయితే ఆ వేవ్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్ని కలిపి డిస్క్రైబ్ చేయడానికి యూజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కొత్త వర్డే వేవ్ ప్యాకెట్ ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ వేవ్ ప్యాకెట్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇది దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ప్యాకెట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ప్యాకెట్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే గనక ఈ వేవ్ ప్యాకెట్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ యొక్క లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా వేవ్ యొక్క లెంత్ చిన్నగా ఉంది దీన్ని బట్టి ఇది వేవ్ ప్యాకెట్ విత్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ అని చెప్పొచ్చు ఇది వేవ్ ప్యాకెట్ విత్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఏంటి సైజుని బట్టి ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి వెన్ ద వేవ్ ప్యాకెట్ ఈజ్ లార్జ్ ద వెలాసిటీ కెన్ బీ ఫిక్స్డ్ బట్ దెర్ ఈజ్ లార్జ్ ఇన్డెఫినెట్నెస్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అంటే వేవ్ ప్యాకెట్ యొక్క సైజ్ కనుక పెద్దగా ఉన్నట్లయితే గనక ఆ వేవ్తో అసోసియేట్ అయి ఉన్నటువంటి పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీని మనం యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయొచ్చు బట్ వెలాసిటీని ఎప్పుడైతే మనం యాక్యురేట్గా చెప్తున్నామో ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం దాని యొక్క పొజిషన్ని చెప్పడంలో కంపల్సరీగా ఎర్రర్స్ వస్తాయి దట్ విల్ బీ మ్యాక్సిమం రేంజ్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ ద వేవ్ ప్యాకెట్ సైజ్ స్మాల్ అయితే గనక అటువంటి సందర్భంలో సైజ్ చిన్నగా ఉండటం చేత విత్ ఇన్ దిస్ వేవ్ ప్యాకెట్లో పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే పొజిషన్ని మనం యాక్యురేట్గా వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్ మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం ఎప్పుడైతే పొజిషన్ని మనం యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయగలుగుతున్నామో ఆటోమేటిక్గా దానితో అసోసియేట్ అయి ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ లేదా మొమెంటమ్ని చెప్పేటువంటి సందర్భంలో కంపల్సరీగా ఇక్కడ మిస్టేక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటాయి సో అదే ఇక్కడ పాయింట్ వెన్ ద వేవ్ ప్యాకెట్ ఈస్ స్మాల్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ కెన్ బీ ఫిక్స్డ్ బట్ దెర్ ఈజ్ లార్జ్ ఇన్డెఫినెట్నెస్ ఇన్ వెలాసిటీ ఆర్ మొమెంటమ్ సో పొజిషన్ యాక్యురేట్గా చెప్తే వెలాసిటీ లేదా మొమెంటంలో కంపల్సరీగా ఎర్రర్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే దాన్ని ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చేసి చెప్తున్నారు చూడండి సర్టెంటీ ఆఫ్ పొజిషన్ ఇన్వాల్వ్స్ అన్సర్టెంటీ ఇన్ మొమెంటమ్ ఆర్ వెలాసిటీ సిమిలర్లీ సర్టెనిటీ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆర్ వెలాసిటీ ఇన్వాల్వ్స్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే పొజిషన్ వెలాసిటీలో పొజిషన్ని కనుక మనం యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయగలిగితే ఆ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీని మెజర్ చేయడంలో అన్సర్టెనిటీ ఉంటుంది అన్సర్టెనిటీ ఉండడం అంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి మెజర్మెంట్లో ఎర్రర్స్ వస్తాయని అర్థం అలాగే మొమెంటం లేదా వెలాసిటీని కనుక మనం యాక్యురేట్గా మెజర్ చేసినట్లయితే ఆ పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ చెప్పడంలో కంపల్సరీగా అన్సర్టెనిటీ ఉంటుంది అంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి సో బోత్ వేవ్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్ కెనాట్ బీ డిఫైన్డ్ సైమల్టేనియస్లీ అండ్ యాక్యురేట్లీ సో దీన్ని బట్టి ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే వేవ్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్ని ఎట్ ఏ టైం మనం యాక్యురేట్గా చెప్పడం అనేది కొంచెం కష్టం అని చెప్పొచ్చు అనమాట దీన్ని బేస్ చేసుకొని హైసన్బర్గ్స్ ఒక కొత్త ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దాన్ని హైసన్బర్గ్స్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ అంటున్నా ఓకే ఈయన చెప్పినటువంటి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మెజర్ బోత్ ద పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ సైమల్టేనియస్లీ టు ఎనీ డిజైర్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ అంటే ఒక పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ అలాగే మొమెంటమ్ రెండింటినీ కూడా ఎట్ ఏ టైం యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అంటే కంపల్సరీగా ఆ రెండింటినీ ఎట్ ఏ టైం మెజర్ చేస్తే ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయనేటువంటి విషయాన్ని హైసన్ బక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఓకే ఈ స్టేట్మెంట్ని మరో రకంగా కూడా చెప్పొచ్చు చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు స్పెసిఫై ప్రీషియస్లీ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ బోత్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ పేర్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ వేరియబుల్స్ దట్ డిస్క్రైబ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎన్ అటామిక్ సిస్టమ్ సో అటామిక్
యూజ్ చేసేటువంటి కొన్ని ఫిజికల్ వేరియబుల్స్లో కొన్ని సర్టెయిన్ పేర్స్ని కనుక మనం అట్ ఏ టైం యాక్యురేట్గా కనుక మెజర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక అది కుదరదు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అనేటువంటి పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఆ ఫిజికల్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి దిస్ ఈజ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ వేరియబుల్స్ డెల్టా పి డెల్టా ఎక్స్ అండ్ అనదర్ పెయిర్ ఈజ్ డెల్టా ఈ డెల్టా టి అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ డెల్టా జే అండ్ డెల్టా తీటా సో ఇక్కడ డెల్టా అనే దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే అన్సర్టెయినిటీ ఓకే అన్సర్టెయినిటీ అంటే ఎర్రర్ అని చెప్పొచ్చు ఒక రకంగా ఆ వాల్యూని మనం మెజర్ చేసేటువంటి సందర్భంలో ఎర్రర్ వస్తుంది అని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ అన్సర్టెయినిటీ అనేటువంటి పదాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇవేంటి చూడండి డెల్టా పి డెల్టా ఎక్స్ అనేవి ఏంటి అంటే అన్సర్టెయినిటీ ఇన్ డిటర్మినింగ్ మొమెంటమ్ అలాగే పొజిషన్ పి రిప్రజెంట్స్ మొమెంటమ్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్స్ పొజిషన్ ఓకే అలాగే డెల్టా ఈ అండ్ డెల్టా టీ అనేవి ఏంటి అంటే అన్సర్టెయినిటీస్ ఇన్ డిటర్మినింగ్ ఎనర్జీ అండ్ టైమ్ డెల్టా జే అండ్ డెల్టా తీటా అనేవి అన్సర్టెయినిటీస్ ఇన్ డిటర్మినింగ్ ద యాంగ్లర్ మొమెంటమ్ అండ్ యాంగిల్ సో ఈ పెయిర్స్ని కనుక మనం ఎట్ ఏ టైం మెజర్ చేయాల్సి వస్తే కంపల్సరీగా ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఓకే సో దాన్ని ఒక స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం కదా దీన్ని ఈక్వేషన్ రూపంలో కూడా హైసన్ బాక్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టెయింటీస్ మస్ట్ బీ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఒకవేళ మనం ఆ పెయిర్స్ని ఎట్ ఏ టైం మెజర్ చేయాల్సి వస్తే చేసినట్లయితే గనక ఆ అన్సర్టెయింటీస్ యొక్క ప్రోడక్ట్ కంపల్సరీగా ఏ ఆర్డర్లో ఉంటుంది అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసా చూడండి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డెల్టా పి అండ్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ అంటే అన్సర్టెయింటీ ఇన్ మొమెంటమ్ అండ్ అన్సర్టెయింటీ ఇన్ పొజిషన్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ రేంజ్లో ఉంది అలాగే డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టి ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ డెల్టా జే అండ్ డెల్టా తేటా ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ సో దీన్ని ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం దానికోసం ఒక కండిషన్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం ఇఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాక్యురేట్లీ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక పార్టికల్ సమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతోంది ఆ మూవ్ అవుతున్నటువంటి పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ని వెలాసిటీని మనం యాక్యురేట్గా ఎట్ ఏ టైం మెజర్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే కనుక ఇప్పుడు ఏమైంది మనం పొజిషన్ని యాక్యురేట్గా డిఫైన్ చేసేసామని చెప్తున్నారు పొజిషన్ యాక్యురేట్గా డిఫైన్ చేసామన్నారు కాబట్టి కంపల్సరీగా దాంట్లో ఇంకా ఎర్రర్ లేదు అని అర్థం సో ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి ఏం చేసాం ఇక్కడ మనం డెల్టా ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏం పెట్టుకున్నాము జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్ హైసన్బర్గ్ చెప్పినటువంటి ఆ ఈక్వేషన్ ప్రకారం చూసినట్లయితే కనుక అప్పుడు డెల్టా పి ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది మనకి హెచ్ బై డెల్టా ఎక్స్ అవుతుంది అయితే డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ జీరో ఎందుకంటే మనం పొజిషన్ యాక్యురేట్గా చెప్పేసాం కదా సో ఈ వాల్యూ జీరో అవుతుంది ఆ వాల్యూని కనుక దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైంది చూడండి డెల్టా పి టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే పొజిషన్ని మనం యాక్యురేట్గా మెజర్ చేస్తే పొజిషన్ చెప్పడంలో ఎటువంటి ఎర్రర్ చెయ్యకపోతే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క పెయిర్ అయినటువంటి మొమెంటమ్ని డిఫైన్ చేయడంలో ఏమొస్తుంది మీకు మ్యాక్సిమమ్ అన్సర్టెయినిటీ వస్తుంది టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయ్యింది చూడండి దట్ ఈస్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్ సో ఈ విధంగా హైసన్ బక్స్ అన్సర్టెయింటీ ప్రిన్సిపల్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ స్టేట్మెంట్ని మరొక రూపంలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి అదేంటో ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టెయింటీస్ ఇన్ డిటర్మినింగ్ ద పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ కెన్ నెవర్ బీ స్మాలర్ దాన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ బై టూ పై ఆర్ హెచ్ బై ఫోర్ పై సో ఇందాక మనం యూజ్ చేసినటువంటి ఈక్వేషన్స్ని కొద్దిగా మాడిఫై చేసి వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది నియర్లీ ఈక్వస్ట్ హెచ్కి పదులుగా ఏమని చెప్తున్నారు ద ప్రోడక్ట్ నెవర్ స్మాలర్ దాన్ హెచ్ బై టూ పై ఆర్ హెచ్ బై ఫోర్ పై అనేటువంటి కండిషన్ చెప్తున్నారు ఓకే ఈ కండిషన్ని మనం సందర్భాన్ని బట్టి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ కండిషన్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఈక్వేషను డెల్టా పి ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఫోర్ పై నెక్స్ట్ అలాగే డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఫోర్ పై 
अलगे डेलटा जे डेलटा थीट ओक प्रोडक्ट ग्रेटर दैन आर् ईक्वल टू हेच बै फोर फै सें इंदाक फार्मलास्ट रिप्रजेंट चयु आर् दी मरक रक चूपाली अंत को वोट प्रोडक्ट ग्रेटर दैन आर् ईक्वल टू हेच बै टू पै अने विधा रिप्रजेंट चयु सो इन चूपी टू केस अला इंदाक चूपी ईक्वेन फाम मूडना सर सदर्भानुसार यूज सो नव अनदर टाइम एनर्जी अनसर्टनिटी प्रिंसपल सो मन पोजिशन ऐक्युरेट मेजर चे मूमेंट मेजर चेयड़ों अनसर्टनिटी अने मैक्सीम अफाइंड एक्सप्लेन चुस्कना कदा आ कंडीशन बेसको इपू नव एम चेयबना मन टाइम की एनर्जी की मध्य उनसर्टनी प्रिंसपल डिराइव चयबना सो दाने कोसम कंसीडर द के आफ ए फ्री पार्टिक वित् रेस्ट मास् एम नाट मूविंग एलांग एक्स डैरक्षन वित् वेलासीटी वि सो एम चेस्ट एम नाट अने रेस्ट मास् कल फ्री पार्टिक दट दिन एट एक्सटर्नल फोर्स पनी चेयट ले सो अला पार्टिक एम वि वेलासीटी तो एक्स डैरक्षन मूव सो मूव कंपलसरी इट पोस कैंटिक एनर्जी कैंटिक एनर्जी की फार्मलाक्व हाफ एम नाट वी स्क्वे अ सो ईक्वे स्लैट मोडिफ चाहे एम नाट अने टर्मीक्वे पैना कल्टल कट विल हैपन विधा मारतीक्व पी स्क्वे बै टू एम नाट सो इन मन की ईक्वे एनर्जी टर्म कंटे मोमेंटम अने टर्मस कब्बी इपड़े चाहूँ लटस् डिफरशिट ओके सो डिफरशिटा एफरशिटे वी हाव टू डिराइव द अनसर्टनिटी प्रिंसपल डिराइव चेयर का बट्टी मोमेंटम अं एनर्जी ने मेज चेयड़ों कमन अनसर्टनिटी उन्नाते कटा पी अं डेलटा इ तो रिप्रजेंट्ना का बट्टी लटस् डिफरशिट दक्वे वन वाट वील गेट डेलटा इक्व टू पी स्क्वे का टू पी कमी वाट डिफरशियल कांपोने मल्ल डेलटा पी वो टू एम नाट एला कांस्टेंट दिन मैं डिफरशिटा अवसर ले ओके सेंम टर्म्स पक्न अंत मोमेंट टर्म्स अभी पक्न उसे कटक्वे विल बी कन्वर्टेड लाइक दिश पी इंटू डेल पी ईक्व टू डेल इंटू एम नाट सो आक्वे विधा मोडिफई डेलटा पी ईक्व टू डेलटा इ इंटू एम नाट बै पी अंदे अच्छे मन की मोमेंट फार्मी एम नाट वि अंत पी अल्स का बट्टी एम नाट बै पी ने वी कौ सो रास्के ईक्वे इला कन्वर्टे दीन ईक्वे टू अंदा नौ पार्टिकल सम वेलासीटी तो मूवे दिन ओक पोजिशन अलग दिन टाइम को चेंज अटाई काबी डेलटा टी ने टाइम इंटरवल अलग डेलटा एक्स अनसर्टनिटी इन पोजिशन अकते क्रम बेसीक फार्मला डेलटा एक्स बै डेलटा टी ने वेलासीटी किप्रजेंट चयु सो ई टू अंड थ्री ईक्वे एला रास्कुँ चूँ डेलटा पीईक्व टू डेलटा इ बै वी प्लेस डेलटा एक्स बै डेलटा टी सो दी ईजी कन्वर्टते कंपल मन की डेलटा पी इंटू डेलटा एक्स ईक्व टू डेलटा इ इंटू डेलटा टी वो वी नो दटा पी इंटू डेलटा एक्स अंत हेच बै फोर पै अने टर्म की ग्रेटर दैन आर् ईक्वस्ट उ अलागे दी हेच बै टू पै ग्रेटर दैन आर् ईक्वस्ट रास्क आ नियरली ईक्व टू हेच रास्कुटी कंडीशन इक मैं यूज कलहचक्व आरहेच मन की पैन के बट्टी सिंपल रास्कुँ डेलटा इ इंटू डेलटा टी ग्रेटर दैन आर् ईक्व टू हेच बै फोर पै रास्क दूस टाइम एनर्जी अनसर्टनिटी प्रिंसपल ओके सो अ टाइम एनर्जी अनसर्टनिटी प्रिंसपल सक्सफुल् प्रूव चसाँ का इकड़ो काट्रडक्षन वेट आ काट्रडक्षन एंटे अकॉर्ंग टू बोर्स आर्बिट का अंत बोर चप्पन अटामिक स्ट्रक्चर गुरी मनमे कलक्ट्रॉन एम चपार न्यूक्लिय चुटू 
క్వాంటైజ్డ్ ఆర్బిట్స్లో తిరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం క్వాంటైజ్డ్ ఆర్బిట్స్ అంటే దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్గా తను చెప్పేశారు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ యొక్క ఎనర్జీ ఈ వన్ ఉంటుంది సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎనర్జీ ఈ టూ ఉంటుందని డిఫైన్ చేసేసారు అంటే ఎనర్జీ తెలిసింది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎనర్జీని సక్సెస్ఫుల్గా చెప్తున్నాం కాబట్టి హైసన్బర్గ్ కండిషన్ ప్రకారం డెల్టా ఈ ఏమవ్వాలి జీరో అవ్వాలి డెల్టా ఈ జీరో అయ్యింది అంటే ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క పెయిర్ అయినటువంటి డెల్టా టీ వాల్యూ కంపల్సరీగా ఇన్ఫైనైట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక లెవెల్ నుంచి మరొక లెవెల్కి జంప్ చేసినప్పుడు అది ఆ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఎంతసేపు మాత్రమే ఉంటుందని తెలిసింది ఓన్లీ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్స్ అని మాత్రమే తెలిసింది ఓకే సో అంటే ఇక్కడ ఈ బోర్ కాన్సెప్ట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉండేటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్ని యాక్యురేట్గా మెజ్ చేసి చెప్తున్నారు ఒకవేళ అది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి మరొక ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తే అది ఎంతసేపు అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది అనేటువంటి టైంని కూడా యాక్యురేట్గా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఒక రకంగా హైసన్బర్గ్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్కి ఈ పాయింట్ కాంట్రడిక్షన్ అని చెప్పచ్చు అయితే మరి దీన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి అంటే ఓకే దీనికోసం సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఒక కొత్త ఫంక్షన్ కావాలి కొత్త మెకానిక్స్ కావాలి ఓకే ఆ కొత్త మెకానిక్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మాట్లాడుకుందాం సో ఈ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ డీ బర్గ్లిస్ హైపోతసిస్ రైట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేస్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేస్ అండ్ కమింగ్ టు లాంగ్ ఆన్సర్స్కి వచ్చేసరికల్లా ఈ యూనిట్లో కేవలం రెండే రెండు ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి అందులో ఒక ఎస్ఏని రెండు రకాలుగా అడగచ్చు అదిలాగా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ మ్యాటర్ వేవ్స్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ని డిరైవ్ చేయమని అడగచ్చు లేదు అంటే డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ డివిజన్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్ ఇలా రెండు రకాలుగా అడిగినప్పటికీ కూడా ఆన్సర్ రాయాల్సింది డివిజన్ అండ్ జర్మర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్నే రాస్తే సరిపోతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికల్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ హైసన్బర్గ్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ డిరైవ్ అన్ అన్సర్టెంటీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎనర్జీ అండ్ టైమ్ 